Kota Solo merupakan kota yang lekat dengan budayanya. Kota yang dijuluki Spirit of Java ini merepresentasikan seni dan budaya Jawa yang kental. Sebagai kota yang sudah berusia 276 tahun, Solo memiliki banyak sejarah dan cerita. Tercermin dari banyaknya bangunan dan situs bersejarah di dalamnya serta banyak situs bersejarah yang belum diketahui ceritanya. Salah satunya sebuah situs taman bersejarah yang terletak di sebelah barat kota Solo, yakni Taman Balai Kambang. Mari kita tanyakan kepada pengunjung, apakah mereka mengetahui sejarah dan cerita Taman Balai Kambang? Tahu saya ini Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang sudah Uh, namanya Taman Balai Kambang Kalau itu kurang tahu ya mbak, tapi saya tahu saya Kalau Taman Balai Kambang ini uh, Taman kesenian gitu mbak Ada seni tari sama untuk wisatawan mbak Saya tahu saya, saya lama banget ya uh, Tahu Taman Perkota dan Taman Air uh, Kalau sepengetahuan saya itu dibagi menjadi dua yaitu hutan sama kolam kalau yang di sebelah sini di taman hutan kota namanya uh, patung madam Jose kemudian yang di kolam namanya patung partina tahu namanya partini partina tapi untuk yang mana partini dan yang mana partina saya kurang tahu ya ketika awal didirikan Taman yang teduh dan asri ini belum dinamakan Balai Kambang. Ada dua nama yang disematkan pada taman ini, karena di dalamnya memang terdiri dari dua bagian. Kenapa dimanakan dua patung ini adalah itu adalah eh, yang satu untuk Gusti Partini itu untuk untuk kolamnya dan sedangkan yang Partinah Bos itu adalah untuk Gusti Partinah. Partini Twin Twin adalah dari kata Belanda yang artinya air, artinya bahwa itu adalah di kolam air. Sedangkan Partina Bos sudah dari Belanda juga yang artinya adalah hutan. Nah itu kenapa dinamakan Gusti Partina? Kapatnya karena putra beliau bangun negara itu namanya Gusti Partina dan Gusti Partini. Taman Balai Kambang ini e, dibentuk oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 tepatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1921. Jadi memang sudah hampir 100 tahun. Ya sebagai rasa terima kasih beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran putra-putrinya yaitu Gusti Partini dan Gusti Partina. Partina Bosch memiliki area yang cukup luas dengan fungsi sebagai daerah resapan atau paru-paru kota. Taman ini ditumbuhi tanaman langka koleksi pepohonan di setiap sudutnya. Seperti pohon kenari, pohon terembesi, pohon mojo, beringin sungsang, beringin putih, dan banyak lagi. Hutan kota ini juga merupakan tempat tinggal bagi berbagai macam fauna. Seperti rusa timur, kalkun, angsa putih, dan kera ekor panjang. Partini Tang bukan hanya dibangun sebagai kolam penampungan air berukuran besar saja. Kolam ini sebagai penggelontor air dari hilir Kali PP sebelum masuk ke kota hingga berakhir ke Bengawan Solo. Di Partini Tang terdapat sebuah kolam besar dan sebuah kolam renang dengan dua buah bale. Bale pertama bernama Bale Apung. Di masa awal didirikan, Bali ini digunakan sebagai tempat bersantai dan berkumpulnya anggota keluarga Mangkunegara. Balai kedua bernama Balai Tertayasa. Di masa lalu, balai ini berfungsi sebagai tempat berganti pakaian keluarga Mangkunegara yang ingin berenang. Kini, Taman Air Partini Chang sudah sering dimanfaatkan sebagai tempat perlombaan memancing ikan. Luas Taman Balai Kambang itu kemarin sebelum ada hibah dari pemerintah provinsi itu sebesar 9,8 hektar, sedangkan sekarang itu sudah 11,5 hektar. Ya itu 
hibah dari provinsi itu adalah digunakan untuk parkir yang mudah-mudahan di tahun 2021 ini nanti bisa tembus sampai pasar Depok. Oh, Gusti Mangkunegoro itu dia belajarnya di luar negeri. Dari pada waktu itu pembangunan di Taman Balai Gambang ini sudah mengadopsi uh, kehidupan dunia modern, yaitu bahasanya seperti uh, apa? Air itu adalah untuk nyirami taman-taman yang ada di depan Mangkunegaran, terus juga untuk untuk ngelontori kotoran-kotoran yang ada di kota Surakarta dan juga pada waktu itu itu adalah tempat ini ada tempat bermain orang-orang Mangkunegaran jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk pada waktu itu nah kenapa dinamakan Balai Kambang itu karena di atas kolamnya itu ada bangunan yang seperti ngambang itu namanya Balai Tirtoyoso sama Balai Apung itu nah makanya karena Balai Apung seperti kemambang makanya dinamakan Balai Kambang itu seperti itu Taman Balai Kambang mulai dibuka untuk publik semenjak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 8 bertahta. Sejak itu diadakan beragam pertunjukan kesenian rakyat, diantaranya adalah ketoprak dan wayang orang. Pada era tahun 1970-an, hiburan Sri Mulat juga tampil rutin di panggung pertunjukan Taman Balai Kambang. Kemudian harapan saya kepada pengunjung Taman Balai Kambang adalah bahwasanya marilah kita jaga Taman Balai Kambang ini menjadikan satu taman yang yang indah, taman yang sejuk, taman yang nyaman untuk dikunjungi. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali kepada uh, para pengunjung yang hadir di sini, mari kita jaga kebersihan, keamanan, kenyamanan uh, kita dalam berkunjung di sini. Jadi harapan saya mari kita berjaga bersama. Kalau dari pengurus saja saya kira kurang cukup, oleh karena itu perlu bantuan dari teman-teman sekalian, mari kita jaga bersama Taman Balai Kambang ini, mudah-mudahan menjadikan taman yang indah untuk dilihat oleh seluruh masyarakat Surakarta, masyarakat Solo Raya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.